திருக்கழுக்குன்றம் அருள்மிகு வேத கிரீஸ்வரர் திருக்கோவிலின் மலைக்கோவிலில் சித்திரை திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது செங்கல்பட்டு மாவட்டம் திருக்கழுக்குன்றம் அருள்மிகு வேத கிரீஸ்வரர் திருக்கோவில் உலக பிரசித்தி பெற்ற சிவஸ்தலமாகும் ஏழாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த இந்த கோவிலில் சித்திரை மாதம் பதினோரு நாட்கள் சித்திரை திருவிழா சிறப்பாக நடைபெறும் அதன்படி சித்திரை திருவிழா அருள்மிகு வேத கிரீஸ்வரர் மலைக்கோவிலில் கோவில் செயல் அலுவலர் சக்திவேல் மேலாளர் விஜயன் மற்றும் சிவாச்சாரியர்கள் முன்னிலையில் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் சிறப்பு பூஜைகள் மற்றும் வேத மந்திரங்களுடன் குடியேற்றப்பட்டது தொடர்ந்து மலைக்கோவில் மூலவர் வேத கிரீஸ்வரருக்கும் தாழக்கோவில் அருள்மிகு பக்தவச்சலேஸ்வரர் திரிபுரசுந்தரி அம்பாள் மூலவ மூர்த்திகளுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்று முக்கிய வீதிகள் வழியாக ஊர்வலம் நடைபெற்றது சூறை காற்றால் இரண்டு லட்சம் வாழை மரங்கள் சேதம் அரசு நிவாரணம் வழங்க விவசாயிகள் வலியுறுத்தல் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஊத்தங்கரை ஒன்றியத்துக்குட்பட்ட மாவட்ட எல்லைப்பகுதியில் கொடகானூர் கிராமம் அமைந்துள்ளது இப்பகுதி மக்கள் வாழையை பிரதான தொழிலாக பயிரிட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் வீசிய பலத்த சூறை காற்றால் வாழை மரங்கள் சாய்ந்து மரத்தில் உள்ள வாழைக்காய் மரத்திலேயே அழுகும் அவலம் ஏற்பட்டுள்ளது இது மட்டுமின்றி பயிரிட்டு வந்த பப்பாளி மரங்கள் வேருடன் சாய்ந்துள்ளன சூறை காற்றால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாய நிலங்களை அரசு நேரடியாக களாய்வு செய்து விவசாயிகளுக்கு அரசு உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என அந்த பகுதி மக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் அதிவேகமான காத்தனால என்ன பண்ணுச்சு என் நெல் புல்லது மாதிரி சாஞ்சிருச்சு தென்னை மரம் சாஞ்சிருக்கு அதிக இழப்பீடு நான் என்ன பண்ணுறது ஏது பண்ணுறதுன்னு தெரியல படிப்பு வேலை இல்லாதனால தான் இதெல்லாம் இறங்கினா இப்போ இதுவும் இது மாதிரி ஆகி போச்சு தென்னை மரம் தென்னை மரமும் உடஞ்சிடுச்சு எந்த அதிகாரியும் யாரும் வந்து இன்ன வரைக்கும் எதுவும் வந்து பார்க்கல ரெண்டு ஏரம் வாழை போட்டணுங்க வெட்டு வர டைமு பூரா காற்றடிச்சு நேற்று பேஞ்சு மழை காற்று ஜாஸ்தி அடிச்சு புறப்படுத்துக்குச்சுங்க ஏதோ எங்களுக்கு கஷ்டம் எந்த ஒரு தொழிலும் பண்ண முடில எங்களுக்கு அதுதான் தொழில் அதுக்கு ஏதோ ஒன்று கவர்மெண்ட் பார்த்து எங்களுக்கு ஏதோ உதவி செய்யணும் பக்கத்து காட்டு அக்கத்து காட்டு எல்லாமே அதே வே தொழில் தான் அதை நீங்கள் பார்த்து ஏதோ ஒன்று நிவாரணம் கொடுக்கணும்னு கேட்டு கர்ப்பிணி பெண் தனியாக இருந்த வீட்டில் உள்ள வாகனங்களுக்கு மர்ம நபர்கள் தீ வைத்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது திருவாரூர் மாவட்டம் குடவாசல் அருகே உள்ள புதுக்குடி வள்ளுவன் நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் செந்தமிழ் செல்வன் இவர் வெளிநாட்டில் வேலை பார்த்து வரும் நிலையில் இவரது மனைவி கீர்த்திகா தனியாக வசித்து வருகிறார் இந்நிலையில் மர்ம நபர்கள் செந்தமிழ் செல்வன் வீட்டில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த கார் உள்ளிட்ட மூன்று இருசக்கர வாகனங்களுக்கு தீ வைத்துள்ளனர் இதில் கார் உள்ளிட்ட மூன்று இருசக்கர வாகனங்கள் முற்றிலும் எரிந்து நாசமாகியுள்ளன இதனையடுத்து கீர்த்திகா அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் குடவாசல் காவல்துறையினர் நிகழ்விடத்திற்கு சென்று தடயவியல் துறையினர் உதவியோடு ஆய்வு செய்து இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கேரளாவிலிருந்து கொண்டுவரப்பட்ட கள்ள நோட்டுகளை போலீசார் பறிமுதல் செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறையை அடுத்த வையம்பட்டியில் வையம்பட்டி போலீஸ் சப் இன்ஸ்பெக்டர் தங்கசாமி போலீசாருடன் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டார் அப்போது அங்கு வந்த சொகுசு காரை சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் போலீசார் தடுத்து நிறுத்தி சோதனை மேற்கொள்ள முயன்றபோது காரில் வந்த மூன்று பேர் அங்கிருந்து தப்பியோட முயற்சித்துள்ளனர் சுதாரித்துக் கொண்ட போலீசார் மூன்று பேரையும் மடக்கி பிடித்து போலீஸ் நிலையத்திற்கு அழைத்து சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனர் மேலும் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட காரில் இரண்டாயிரம் ரூபாய் கள்ள நோட்டுகள் நாற்பத்தி இரண்டு கட்டுக்களாக எண்பத்தி நான்கு லட்சம் ரூபாய் இருந்தது தெரியவந்தது மேலும் இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட கோவை கே கே புதூரை சேர்ந்த பார்த்தசாரதி காலப்பநாயக்கன் பாளையம் கணுவாய் பகுதியைச் சேர்ந்த ஓட்டுநர் சதீஷ் சுந்தர் வையம்பட்டி லட்சம்பட்டியைச் சேர்ந்த தங்கவேல் ஆகிய மூன்று பேரை கைது செய்தனர் உலக புகழ்பெற்ற சித்தன்ன வாசலில் திடீர் தீ விபத்து ஏற்பட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அன்னவாசல் அருகே உள்ள உலக புகழ்பெற்ற சித்தன்ன வாசல் சுற்றுலா தளத்தில் மழையின் அடிவாரத்தில் காய்ந்த மரம் செடிகள் திடீரென்று தீப்பிடித்து எரிந்தன காற்று பலமாக அடித்ததால் கீழே எரிந்த தீ மளமளவென மலைப்பகுதிக்கும் சென்றது மேலும் இலுப்பூர் புதுக்கோட்டை சிப்காட் ஆகிய பகுதிகளிலிருந்து தீயணைப்பு வாகனங்கள் விரைந்து சென்று மூன்று மணி நேரம் போராடி தீயை அணைத்தனர் இந்த தீ விபத்து குறித்து அன்னவாசல் காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன் கோவிலில் அமைந்துள்ள சங்கர நாராயணசுவாமி கோவிலில் சித்திரை திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது 
இதில் சங்கரர் சன்னதி முன்பு அமைந்துள்ள கொடிமரத்திற்கு மஞ்சள் பால் தயிர் வாசனை திரவியங்களால் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு வேத மந்திரங்கள் முழங்க கொடியேற்ற நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது பின்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்ட கொடிமரத்திற்கு மகா தீபாரதனை நிகழ்ச்சியும் நடைபெற்றது இதில் கோவில் ஆணையாளர் சங்கரன் கோவில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராஜா உட்பட ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் பத்து நாட்கள் நடைபெறும் இந்த திருவிழாவில் சிகர நிகழ்ச்சியான தேரோட்டம் ஒன்பதாம் திருநாளான மூன்றாம் தேதி நடக்க உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் அருகே உள்ள திருப்பதி சாரம் திருவாள் மார்பன் கோவிலில் இந்த ஆண்டுக்கான சித்திரை திருவிழா கொடியேற்றம் நடைபெற்றது இதில் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் மேலும் பத்து நாட்கள் நடைபெறும் இந்த திருவிழாவில் முக்கிய நிகழ்வான தேரோட்டம் ஒன்பதாம் நாள் நடைபெறும் இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழக இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்க இருப்பதாக கோவில் நிர்வாகத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் நாற்றம்பள்ளி தாலுகா தாசரியப்பனூர் பகுதியில் நூற்று ஆறாம் ஆண்டு மாபெரும் எருதுவிடும் திருவிழா ஊர் கவுண்டர் வெங்கடேசன் ஒன்றியக்குழு துணைத் தலைவர் தேவராஜ் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் தமிழ்செல்வி சதீஷ்குமார் மற்றும் ஊர் பொதுமக்கள் இளைஞர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது இந்த விழாவில் திருப்பத்தூர் மாவட்ட சுற்றுவட்டார பகுதிகளிலிருந்தும் வெளிமாநிலங்களில் இருந்தும் சுமார் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட காளைகள் கலந்து கொண்டு மந்தையில் சீறி பாய்ந்து ஓடின திருவிழாவில் சுமார் மூன்றாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட காளையர்கள் உட்பட பொதுமக்களும் பங்கேற்றனர் இந்த எருதுவிடும் திருவிழாவிற்கு வருவாய்த்துறை கூட்டாட்சியர் வட்டாட்சியர் ஆகியோர் நேரில் ஆய்வு செய்து அனுமதி கொடுத்தனர் மற்றும் தீயணைப்புத்துறை மருத்துவத்துறை உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு வசதிகளோடு நடைபெற்றது மேலும் உட்கோட்ட துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் தலைமையில் சுமார் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட காவலர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது நீலகிரி மாவட்டம் கோத்தகிரி பேரூராட்சிக்குட்பட்ட ரைஃபிள் ரேஞ்ச் பகுதியில் வீட்டின் கூரையில் பாம்பு ஒன்று பதுங்கியிருப்பதாக கோத்தகிரி வனத்துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்துள்ளது அதன் அடிப்படையில் விரைந்து சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற வனத்துறையினர் வீட்டின் மேற்பகுதியில் ஏறி அங்கிருந்த சுமார் பத்தடி நீளம் கொண்ட சாரை பாம்பை லாபகமாக படித்தனர் தொடர்ந்து அந்த பாம்பை அடர்ந்த வனப்பகுதிக்குள் விட்டனர் இந்நிலையில் அப்பகுதியில் பெரும்பாலான இடங்களில் அடர்ந்த புதர் செடி குடிகள் வளர்ந்திருப்பதால் இதுபோன்ற பாம்பு மற்றும் விஷ ஜந்துக்கள் வீட்டினுள் நுழைந்து விடுவதாகவும் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் செடிகளை அகற்றி நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடத்தை அடுத்த அலகு மலையில் ஜல்லிக்கட்டு உற்சாகமாக தொடங்கியது காளைகளை அடக்க ஐநூறு மாடுபடி வீரர்கள் களத்தில் உள்ளனர் ஐநூற்று ஐம்பது காளைகள் கலந்து கொள்கின்றன திருப்பூர் மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் அலகுமலை ஜல்லிக்கட்டு காளைகள் நலச்சங்கம் சார்பில் நடைபெற்ற இந்த ஜல்லிக்கட்டு போட்டியினை தமிழக செய்தித்துறை அமைச்சர் மு பொ சுவாமிநாதன் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார் இந்த விழாவில் திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சியர் வினீத் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஷஷாங் சாய் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் மேலும் விலங்குகள் கண்காணிப்பு குழுவிலிருந்து அதன் உறுப்பினர் மிட்டல் மற்றும் டாக்டர் ஆயுப் கான் ஆகியோர் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியினை கண்காணிக்கின்றனர் இதனையொட்டி அழகுமலை பகுதியில் ஆயிரத்து முன்னூறு போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர் கள்ளழகர் சித்திரை திருவிழாவை முன்னிட்டு மே ஐந்தாம் தேதி மதுரை மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவித்து மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார் மதுரை மாவட்டம் அழகர்கோவில் மலையடிவாரத்தில் அமைந்துள்ள கள்ளழகர் திருக்கோவில் சித்திரை திருவிழா வரும் முப்பதாம் தேதி தொடங்கி நடைபெறவுள்ளது இந்த நிலையில் விழாவின் முக்கிய நிகழ்வாக கள்ளழகர் வைகை ஆற்றில் எழுந்தருளும் நிகழ்வானது ஐந்தாம் தேதி நடைபெறவுள்ளது இதனையொட்டி வைகை ஆற்றில் கள்ளழகர் எழுந்தருளக்கூடிய ஆழ்வார்புரம் பகுதியில் 
மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் அனீஷேகர் மாநகராட்சி ஆணையாளர் சிம்ரன்ஜித் சிங் மற்றும் மாநகர காவல் ஆணையர் நரேந்திரன் நாயர் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பூமிநாதன் தளபதி மற்றும் அனைத்து துறை அதிகாரிகள் நேரடியாக ஆய்வு மேற்கொண்டனர் இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர் அனீஷேகர் கள்ளழகர் வைகை ஆற்றில் எழுந்தருளும் விழாவிற்கு வருகை தருவதற்காக அரசு சார்பில் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என தெரிவித்தார் தஞ்சை மாவட்டம் திருவையாறு ஐயாரப்பர் கோவிலில் சித்திரை திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது முன்னதாக கொடிக்கம்பத்திற்கு பால் சந்தனம் உள்ளிட்ட திரவிய பொருட்களை கொண்டு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு தீபாரதனை நடைபெற்றது பதிமூன்று நாட்கள் நடைபெறும் திருவிழாவில் தினமும் சுவாமி வீதி உலா நடைபெறவுள்ளது திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான தேரோட்டம் வரும் மே மூன்றாம் தேதி நடைபெறுகிறது அன்று ஐயாரப்பர் அறம் வளர்த்த நாயகியுடன் தேரில் அமர்ந்து பஞ்சமூர்த்திகளோடு திருவையாறு நான்கு வீதிகளிலும் தேரில் பலம் வருவர் என கருதப்படுகிறது கீழ்வேளூர் வட்டாரத்தில் நம் குழந்தைகளை அரசு பள்ளியில் சேர்ப்போம் என்ற பிரச்சார விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது அரசு பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கை அதிகரிக்கும் விதமாக பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்பில் மாணவர் சேர்க்கை விழிப்புணர்வு பிரச்சார வாகனம் நிகழ்ச்சி நடைபெற்று வருகிறது அதன்படி நாகை மாவட்டத்தில் நேற்றைய தினம் மாவட்ட ஆட்சியர் அருண் தம்புராஜ் பிரச்சார வாகனத்தை துவக்கி வைத்தார் அதன் தொடர்ச்சியாக கீழ்வேளூர் ஒன்றியத்தில் பிரச்சார வாகனத்தை வட்டார கல்வி அலுவலர்கள் சிவகுமார் மற்றும் மணிகண்டன் ஆகியோர் இணைந்து துவக்கி வைத்தனர் கீழ்வேளூர் கடைத்தெருவில் தொடங்கிய பிரச்சார பேரணியானது கீழ்வேளூர் ஒன்றியத்துக்குட்பட்ட பகுதிகளான கீழ்வேளூர் தேவூர் சாட்டியக்குடி ஆகிய பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டது கீழ்வேளூரில் மேலதாளத்துடன் உற்சாகமாக தொடங்கிய பிரச்சாரத்தின் போது மூன்று குழந்தைகளை பெற்றோர்கள் கீழ்வேளூர் அரசு தொடக்கப்பள்ளியில் சேர்த்தனர் அவர்களுக்கு எழுது உபகரணங்கள் வழங்கி வட்டார கல்வி அலுவலர்கள் வரவேற்றனர் இந்த நிகழ்ச்சியில் கீழ்வேளூர் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர்கள் இல்லம் தேடி கல்வி இயக்க தன்னார்வலர்கள் இருபால் ஆசிரியர்கள் பள்ளி மாணவ மாணவிகள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் அரசு பள்ளிகளே அனைத்து குழந்தைகளையும் சேர்க்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு இந்த பேரணியானது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது இன்றைய தினத்தில் அரசு பள்ளியில் எண்ணற்ற நலத்திட்டங்கள் அந்த குழந்தைகளுக்கு செல்கின்ற விதமாக அரசானது அமைத்திருக்கின்றது மிக சிறப்பாக அடிப்பறிவு கல்வியினை பெற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு எண்ணும் எழுத்தும் திட்டம் மாலை நேரத்திலே இல்லம் தேடி கல்வி திட்டம் அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் சிறந்த ஒரு பயிற்சி அவ்வப்போது அனைத்து விதத்திலும் வெற்றி பெறுகின்ற விதம் பலவித போட்டிகள் வினாடி வினா போட்டிகள் போன்ற பலவித போட்டிகளை மாணவர்கள் ஊக்கப்படுத்துகின்ற விதம் தமிழக அரசு செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது வந்தவாசி அருகே பெட்ரோல் பங்க் ஊழியர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசி அடுத்த கீழ் கொடுங்காலூர் மேல்மருவத்தூர் சாலையில் செயல்பட்டு வரும் பெட்ரோல் பங்குக்கு குடிபோதையுடன் இரண்டு இருசக்கர வாகனங்களில் மர்ம நபர்கள் வந்துள்ளனர் அப்போது இலவசமாக பெட்ரோல் போட கூறி பெட்ரோல் பங்க் ஊழியர்களிடம் வலியுறுத்தியுள்ளனர் இதற்கு மறுத்த பெட்ரோல் பங்க் ஊழியர்கள் மீது சரமாரி தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர் இதுகுறித்து புகாரின் அடிப்படையில் கீழ் கொடுங்காலூர் போலீசார் விசாரணை செய்து வரும் நிலையில் இது தொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி வருகின்றது வேதாரண்யம் அருகே திடீரென பெய்த கோடை மழையால் மின்னல் தாக்கி பெண் உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் சுற்றுவட்டார பகுதியில் திடீரென இடி மின்னலுடன் கனமழை பெய்தது இந்த மழையில் பஞ்ச நதிக்குளம் நடுசெய்தி ஊராட்சியில் வீரையன் என்பவரது மனைவி லதா மின்னல் தாக்கி உயிரிழந்தார் மேலும் அவர் வளர்த்து வந்த இரண்டு ஆடுகள் மற்றும் இரண்டு ஆட்டுக்குட்டிகள் மின்னல் தாக்கி உயிரிழந்தன தொடர்ந்து லதாவின் உடல் உடற்கூறு ஆய்வுக்காக வேதாரண்யம் அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது இதுகுறித்து வாய்மேடு போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டி அருகே உள்ள ஜம்புலிபுத்தூரில் அமைந்துள்ள பழமை வாய்ந்த ஜம்புலிபுத்தூர் கதலி நரசிங்க பெருமாள் கோவிலில் தேர் திருவிழா கொடியேற்ற நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது கொடியேற்றத்திற்கு முன்பாக யாகசாலை பூஜைகள் நடைபெற்றன அதனைத் தொடர்ந்து சக்கரத்தாழ்வார் சுவாமி எதிர் சேவை புரிய கொடிமரத்தில் பட்டம் கட்டப்பட்டது தொடர்ந்து கொடிமரத்தில் கட்டப்பட்ட பட்டத்திற்கு பூஜை மற்றும் சிறப்பு அபிஷேகங்கள் தீபாரதனை காட்டப்பட்டன இதில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் அனைவருக்கும் பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது
கடுமையான குடிநீர் தட்டுப்பாட்டை போக்க பேச்சிப்பாறை அணையிலிருந்து ஐம்பது கன அடி தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் மாநகராட்சி பகுதியில் கடந்த சில வாரங்களாக கடுமையான குடிநீர் தட்டுப்பாடு நிலவி வந்ததால் பதினெட்டு தினங்களுக்கு ஒருமுறை குடிதண்ணீர் திறந்துவிடப்பட்டது நாகர்கோவிலுக்கு குடிநீர் வழங்கும் நீர் ஆதாரமான முக்கூடல் அணை வறண்டு விட்டதால் பேச்சிப்பாறை அணையிலிருந்து தண்ணீர் திறக்க கோரிக்கையை ஏற்று தமிழக அரசு அனுமதி அளித்தது இதனைத் தொடர்ந்து அணையிலிருந்து ஐம்பது கன அடி தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது இந்த தண்ணீர் வரும் மே மாதம் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை முக்கடல் பகுதி வரை கொண்டுவரப்பட்டு அங்கிருந்து நீரேற்றம் செய்யப்பட்டு நாகர்கோவிலுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட உள்ளது என மாநகராட்சி மேயர் மகேஷ் செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டியின் மூலம் தெரிவித்துள்ளார் ஐம்பது கன அடி வினாடிக்கு இந்திலிருந்து இருபத்தைந்து நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றிலிருந்து முப்பத்தி ஒன்று ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று வரை நாகர்கோவில் மாநகராட்சிக்கு குடிநீர் வழங்க முக்கடல் அணைக்கு நீர் வழங்குவதற்கு அரசாணையே அறிவித்தார்கள் அவர்களுக்கும் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் தெருக்களில் சுற்றித் திரியும் நாய்களுக்கு குடும்ப கட்டுப்பாடு செய்ய நகராட்சி கூடத்தில் கவுன்சிலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திருவள்ளூர் நகராட்சியில் இருபத்தி ஏழு வார்டுகள் உள்ளன இந்த இருபத்தி ஏழு வார்டுகளிலும் திருநாய்களின் நடமாட்டம் அதிகரித்துள்ளது இந்த நாய்களை பிடித்து குடும்ப கட்டுப்பாடு செய்யும் திட்டம் செயல்படுத்தப்படாததால் திருநாய்களின் எண்ணிக்கை பன்மடங்கு அதிகரித்துள்ளது மேலும் தெருக்களில் செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் இரவு நேரம் செல்லும் பெண்களை திருநாய்கள் கடிக்க துரத்துகின்றன இது தொடர்பாக நகராட்சி கூட்டத்தில் கவுன்சிலர்கள் திருநாய்கள் தொலையை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் எனவும் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் நீர்வரத்து கால்வாய்களை சீரமைக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வைத்திருக்கின்றனர் பனிரண்டு மணி நேர வேலை சட்ட மசோதாவை வரவேற்கிறோம் என்று அனைத்து கட்சிகளும் தமிழ்நாட்டின் தொழிலாளர்கள் வளர்ச்சிக்காக ஆதரிக்க வேண்டும் என்றும் திண்டுக்கல்லில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த வணிகர் சங்க பேரமைப்பு தலைவர் விக்ரமராஜா தெரிவித்துள்ளார் பனிரெண்டு மணி நேரம் வேலை என்பதை முதலமைச்சர் அறிவித்திருந்தார்கள் அது இன்பகத்தோடு நாங்கள் வரவேற்பது உண்டு இந்த கால சூழல் முதலமைச்சருக்கு நன்கு தெரியும் இந்த வட இந்தியர்கள் இங்கிருந்து இடம்பெறுகின்ற பொழுது இங்குள்ள தொழிலதிபர்கள் ஓட்டல் அதிபர்கள் எல்லாம் நாம் தொழில் செய்ய முடியாத நிலை ஏற்பட்டு விடும் என்று தமிழ்நாடு வணிக சங்க பேரமைப்போடு தொடர்பு வைத்த பிறகு உடனடியாக முதலமைச்சர் கவனத்துக்கு கொண்டு வந்து அது நிறுத்தணும் இதையெல்லாம் மனதில் வைத்துக் கொண்டுதான் பனிரெண்டு மணி வேலை வாய்ப்பை தந்திருக்கிறார்கள் ஆகியவை சர்வ கட்சிகளும் இதற்கு ஆதரவு தர வேண்டும் என்பதை நாடு வளர வேண்டும் நம் மாநிலத்தினுடைய உள்ளவர்கள் அனைவருக்கும் வேலை கிடைக்க வேண்டும் என்ற நல்ல எண்ணத்தோடு தான் இந்த பணி தொடங்கி இருக்கிறது இதற்கு முட்டுக்கட்டை போட வேண்டாம் என்பதை தமிழ்நாடு வரிசுறை பேரமைப்பு வலியுறுத்துகிறது காஞ்சிபுரம் அருகே போர்வெல் பணியில் ஈடுபட்ட பதினைந்து வயது சிறுவன் உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் மேல் சிறுமையை சேர்ந்த கோடீஸ்வரன் என்பவர் பாலுச்செட்டி சத்திரம் பகுதியில் உள்ள தனது வீட்டுமனை பகுதியில் புதிய வீடு கட்ட முதல் கட்ட பணியாக போர்வெல் அமைக்க புத்தேரி தெருவை சேர்ந்த குமரன் போர்வெல் நிறுவனத்தை நாடியுள்ளார் அதன் அடிப்படையில் அந்த நிறுவனத்தை சேர்ந்த பதிமூன்று பேர் இப்பணியை துவக்கியுள்ளனர் இருபது அடி உயரத்தில் இரும்பு பைப்புகளை இணைக்கும் போது மேகாராம் என்பவர் மீது விழுந்ததில் தலையில் பலத்த காயமடைந்து சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் தகவலின் அடிப்படையில் சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற பாலுச்செட்டி காவல் நிலைய போலீசார் உயிரிழந்த மேகாராம் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக காஞ்சிபுரம் அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திருச்செந்தூரில் தாயாருக்கு மகன் மகள் கோவில் கட்டி கும்பாபிஷேகம் நடத்திய சம்பவம் நிகழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூரை சேர்ந்த கல்யாணகுமாரின் மனைவி சுபலட்சுமி இவர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒராம் ஆண்டு மே பதினான்காம் தேதி கொரோனா பாதிப்பில் உயிரிழந்தார் இந்நிலையில் அவருடைய மகள் ஜெய்சங்கரி மகன் ராகவேந்திரா ஆகியோர் உயிரிழந்த தனது தாயாருக்கு கோவில் கட்ட முடிவு செய்தனர் இதற்காக வீரபாண்டியன் பட்டினம் குறிஞ்சி நகரில் சுபலட்சுமி என்ற ஒரு கார்டனை உருவாக்கி அதில் சுமார் மூன்றாயிரம் சதுர அடி பரப்பளவில் நாற்பது லட்சம் ரூபாய் செலவிட்டு அன்னை சுபலட்சுமி என்ற பெயரில் கோவில் கட்டியுள்ளனர் மேலும் இந்த கோவிலில் சுபலிங்கேஸ்வரர் என்ற சிவலிங்கத்தையும் ராஜகணபதி விநாயகரையும் பிரதிஷ்டை செய்து 
கும்பாபிஷேகம் நடத்தி பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கியுள்ளனர் எங்க அம்மாவுக்கு நாங்க ஏன் கோயில் கட்டணும் அப்படின்னா நாங்க ஒரு நாலு பேர் குடும்பமா சந்தோஷமா இருந்துகிட்டு இருந்தோம் ஸோ அதுல வந்து எல்லாத்தையுமே பார்த்துக்கிட்டது அஸ்திவாரமா இருந்தது அம்மா தான் கொரோனாங்கிற கொடிய நோய் திடீர்னு வந்துட்டு போனதுனால அம்மா எங்களை விட்டு மறையக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நிரந்தரமா என் காலத்துக்கு அப்புறமும் எங்களுடைய சங்கதியர்களுக்கு குலதெய்வமா இருக்கணும்னு நான் வந்து நினைக்கிறேன் அம்மாவுக்கு ஒரு கோயில் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு அறக்கட்டளையை நிறுவிச்சு அதன் மூலமாக திருச்செந்தூர் சுற்று வட்டாரத்தில் சுபல சுபல சுபலட்சுமி சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட்னு ஒன்று உருவாக்கி அதன் மூலமாக கல்விக்காகவும் முதியோர்களுக்காகவும் இந்த இடத்துல உருவாக்கணும்னு நாங்கள் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அம்மாவுக்கு கோயில் மட்டும் இல்லாமல் அம்மா பேரில் ஒரு வீதியவே உருவாக்கியிருக்கோம் திருச்செந்தூர் முழுக்க இரும சுபலட்சுமி அறக்கட்டளை மூலமாக நிறைய அறக்காரியங்கள் செய்யலான்னு சொல்லிட்டு நானும் என் சகோதரி ஜெய்சங்கரியும் சேர்ந்து முடிவெடுத்திருக்கோம் அம்மாவோட அருள் அது எங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்குங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு புனித நீர் சரிவர வரவில்லை என பொதுமக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆவுடையார் கோவில் தாலுகா செங்கானம் ஊராட்சிக்குட்பட்ட வசந்தனூர் பேயடிக்கோட்டை மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள கிராமங்களுக்கு பதினைந்து நாட்களாக சரிவர குடிதண்ணீர் வராமல் இருந்து வந்துள்ளது இது குறித்து பலமுறை சம்பந்தப்பட்ட துறை சார்ந்த அதிகாரிகளுக்கு மனு அளித்தும் எந்தவொரு நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது இதனால் ஆத்திரமடைந்த அந்த பகுதி பொதுமக்கள் காலி குடங்களோடு கரூர் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட அடம்பூர் அருகே உள்ள பேயடிக்கோட்டை பிரிவு சாலையில் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்த சம்பவம் குறித்து அறிந்த காவல்துறையினர் போராட்டம் நடத்தி வரும் நபர்களோடு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகின்றனர் மதுரை திருப்பரங்குன்றம் சுரங்கப்பாதையில் நேற்று பெய்த கனமழையினால் தேங்கிய மழை நீரினால் சுரங்கப்பாதை வழியாக வந்த அரசு பேருந்து அதில் சிக்கி தவித்தது மதுரையில் பல்வேறு இடங்களில் இடியுடன் கூடிய கனத்த மழை நேற்று பெய்தது இதனால் மதுரை திருப்பரங்குன்றத்தில் உள்ள சுரங்கப்பாதையில் மழை தண்ணீர் முழுவதுமாக குளம் போன்று தேங்கியது இந்த நிலையில் காலை மதுரை எம்ஜிஆர் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து எண்பது பயணிகளோடு திருப்பரங்குன்றம் அருகே தியாகராஜர் பொறியியல் கல்லூரிக்கு செல்வதற்காக இயக்கப்பட்ட அரசு பேருந்து திருப்பரங்குன்றம் சுரங்கப்பாதை வழியாக சென்றது அப்போது சுரங்கப்பாதையில் இருந்த மழை நீரில் சிக்கிக் கொண்டது இதனால் அரசு பேருந்தில் கல்லூரிக்கு செல்வதற்கு பயணம் செய்த ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் தண்ணீரில் இறங்கி கல்லூரிக்கு நடந்தே செல்லும் சூழல் உருவாக்கியது இந்த தகவல் குறித்து அறிந்து வந்த மதுரை மாநகர போக்குவரத்து துறை பணியாளர்கள் அரசு பேருந்தை கனரக வாகனம் கொண்டு மீட்டெடுக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர் சுரங்கப்பாதையில் இருந்த மழை நீர் செல்வதற்கான வழிகள் ஏதும் இல்லாததால் மழை நீர் தேங்கி இதுபோன்ற விபத்துக்கள் நடந்து வருவதாக அப்பகுதி பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் மயிலாடுதுறை அருகே புதிய டிரான்ஸ்பார்மருக்கு மின் இணைப்பு வழங்க கோரி பொதுமக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது மயிலாடுதுறை மாவட்டம் தில்லியநல்லூர் ஊராட்சி உச்சிதமங்கலம் கிராமத்தில் சுமார் நூற்று ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் அப்பகுதி மக்களின் கோரிக்கையை நிறைவேற்றும் விதமாக கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு உச்சிதமங்கலம் கிராமத்தில் அறுபத்தி மூன்று கிலோ வாட்டில் புதிய டிரான்ஸ்பார்மர் அமைக்கப்பட்டது ஆனால் இதுநாள் வரை மின் இணைப்பு வழங்கப்படாததை கண்டித்து உச்சிதமங்கலம் வார்டு உறுப்பினர் சுபாஷ் தலைமையில் உச்சிதமங்கலம் சாலையில் அப்பகுதி பொதுமக்கள் திடீர் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த மின்வாரிய அதிகாரிகள் மற்றும் மணல்மேடு போலீசார் போராட்டக்காரர்களிடம் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர் உடனடியாக புதிய டிரான்ஸ்பார்மருக்கு மின்சாரம் வழங்கப்படும் என மின்வாரிய அதிகாரிகள் வாக்குறுதி அளித்து அதற்கான பணியை தொடங்கியதால் போராட்டக்காரர்கள் கலைந்து சென்றனர் இதனால் மயிலாடுதுறையிலிருந்து மணல்மேடு செல்லும் சாலையில் ஒரு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது திண்டுக்கல் பாலக்காடு இடையே நூற்று எழுபத்தி ஒன்பது கிலோமீட்டர் தூர ரயில் மின்பாதையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி திறந்து வைத்தார் திண்டுக்கல் பாலக்காடு இடையே நூற்று எழுபத்தி ஒன்பது கிலோமீட்டர் தூர ரயில் மின்பாதையில் ரயில் சோதனை ஓட்டம் நடத்தி முடிக்கப்பட்டுவிட்டது இதைத் தொடர்ந்து திண்டுக்கல் பாலக்காடு ரயில் மின்பாதையை திறந்து வைக்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதனை பிரதமர் நரேந்திர மோடி திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெறும் விழாவில் இருந்தபடி காணொலி காட்சி மூலம் திறந்து வைத்து நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார் இதில் பழனி சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஐ பி செந்தில்குமார் 
மேலும் முக்கிய பிரமுகர்கள் ரயில்வே அதிகாரிகள் பழனி கோட்டாட்சியர் என பலரும் கலந்து கொண்டனர் ஸ்ரீவைகுண்டம் அருகே கிராம நிர்வாக அலுவலர் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது தூத்துக்குடி மாவட்டம் புதுக்கோட்டை அருகே உள்ள சூசை பாண்டியாபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் லூர்து பிரான்சிஸ் ஐம்பத்தி ஆறு வயதான இவர் வல்லநாடு அருகே உள்ள முரப்பநாடு கிராம நிர்வாக அதிகாரியாக பணிபுரிந்து வருகிறார் இந்நிலையில் முரப்பநாடு கிராம நிர்வாக அலுவலகத்தில் திடீரென புகுந்த இரண்டு மர்ம நபர்கள் லூர்து பிரான்சிஸை அறிவாளால் சரமாரியாக வெட்டியுள்ளனர் இதில் நிலை குலைந்த அவர் திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் மணல் கடத்தலை தடுத்த காரணத்திற்காக கிராம நிர்வாக அலுவலர் லூர்து பிரான்சிஸுக்கு அறிவால் வெட்டு விழுந்துள்ளதாக போலீசாரின் முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது இந்நிலையில் மேலும் அறிவாளால் வெட்டிவிட்டு தப்பியோடிய இருவரில் ஒருவர் காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் திருப்பூர் அருகே பெண்கள் குழந்தைகள் உட்பட நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகை செய்து நடவடிக்கை எடுக்காத பட்சத்தில் போராட்டத்தில் ஈடுபடப் போவதாக எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசி ஊராட்சிக்குட்பட்டது அ குறும்பப்பாளையம் இந்த கிராமத்தில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் இப்பகுதியில் டாஸ்மாக் கடை மற்றும் மணமகள் மன்றம் அமைப்பதற்கான நடவடிக்கையில் மாவட்ட நிர்வாகம் ஈடுபட்டு வருவதாக தகவல் வெளியானது இந்த கிராமத்தை சுற்றி ஐந்திற்கும் மேற்பட்ட அரசு பள்ளிகள் இயங்கி வருவதாகவும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் கல்வி பயின்று வரும் நிலையில் டாஸ்மாக் கடை மற்றும் மணமகள் மன்றம் அமைந்தால் இப்பகுதியைச் சேர்ந்த பள்ளி மாணவ மாணவிகள் மற்றும் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத சூழ்நிலை ஏற்படும் என்பதை வலியுறுத்தி இதற்கு மாவட்ட நிர்வாகம் அனுமதி வழங்கக்கூடாது என்றும் அதையும் மீறி அனுமதி கொடுக்கும் பட்சத்தில் இப்பகுதியைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபடப் போவதாகவும் தெரிவித்தனர் இதுவரைக்கும் இப்போ வந்து உள்ள போய் நாங்க எங்க தலைவர்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க ஒரு மாவட்ட ஆட்சியர்கிட்ட மனு கொடுத்துட்டு வந்துருக்காங்க இப்ப அடுத்தபடியா நாங்க அவிநாசி ஒன்றியத்தில் இருக்கிற வட்டாட்சியர்கிட்ட கொண்டு போய் மனு கொடுக்க போறோம் இந்த மனு கொடுக்கறதுனால வெறும் பேப்பர் காகிதமா அரசாங்கம் எடுத்துக்காம தயவு செஞ்சு ஏதாவது ஒரு நடவடிக்கைகளை முன்கொண்டு வந்து எங்க ஊருக்கு டாஸ் மாத்து வேண்டாம் நாங்க பெண்கள் எல்லாருமே ஒற்றுமையா இருந்து செய்யறோம் உண்மையா இல்லையா நாங்க எல்லாரும் இது உறுதுணையா இருக்கிறோம் பெண்களுக்கு டாஸ் மாத் வேண்டாம் பேரூர் சரகம் சார்பில் காணாமல் போனவர்களை கண்டுபிடிக்க சரக டிஎஸ்பி ராஜபாண்டியன் தலைமையில் உறவினர்களோடு கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது கோவை மாவட்டம் பேரூர் சரகத்துக்குட்பட்ட கிணத்துக்கடவு கக்க சாவடி மதுக்கரை பேரூர் ஆலாந்துறை காருண்யா தொண்டாமுத்தூர் வடவள்ளி உள்ளிட்ட காவல் நிலையத்திற்குட்பட்ட பகுதியில் காணாமல் போனவர்கள் பற்றிய விவரங்களை கேட்டு அறியும் சிறப்பு முகாம் பேரூரில் தனியார் மண்டபத்தில் நடைபெற்றது இதில் காணாமல் போனவர்கள் குறித்து ஏற்கனவே புகார் கொடுத்து இருந்தவர்களும் காணாமல் போனவர்கள் பற்றி போலீசில் புகார் தெரிவிக்க முடியாமல் இருந்தவர்களுக்கான சிறப்பு நேர்காணல் நடைபெற்றது டிஎஸ்பி ராஜபாண்டியன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் முப்பதற்கும் மேற்பட்ட காணாமல் போனவர்களின் உறவினர்கள் கலந்து கொண்டு அவர்களது விவரங்களை கொடுத்தனர் மேலும் இந்த முகாமில் அனைத்து காவல் ஆய்வாளர்கள் உதவி ஆய்வாளர்கள் கலந்து கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது ஒட்டல்புதூர் அருகே வீட்டில் சுற்றுச்சுவர் இடிந்து விழுந்து ஒன்றரை வயது பெண் குழந்தை பலியான சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது தென்காசி மாவட்டம் ஆழ்வார்குறிச்சி அருகே உள்ள பொட்டல்புதூர் பகுதியைச் சேர்ந்த கிருஷ்ணசாமி பிரேமா என்ற தம்பதிக்கு ஆதிரா என்ற ஒன்றரை வயதில் பெண் குழந்தை இருந்தது இந்நிலையில் குழந்தை ஆதிரா அவரது தாத்தா மகேந்திரனோடு வீட்டு வாசலில் விளையாடிக் கொண்டிருந்தது அப்போது அவரது வீட்டின் முன்பக்க சுற்றுச்சுவர் தரைமட்டமாக இடிந்து குழந்தை மீது விழுந்தது இதில் படுகாயமடைந்த குழந்தை அம்பை அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக கொண்டு செல்லப்பட்டார் அங்கு பரிசோதித்த மருத்துவர் குழந்தை ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர் மேலும் காயம் ஏற்பட்ட மகேந்திரன் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் நிலையில் இதுகுறித்து ஆழ்வார்குறிச்சி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இருசக்கர வாகனம் மீது கார் மோதிய விபத்தில் கணவன் மனைவி உயிரிழப்பு அவர்களது ஒன்றரை வயது குழந்தை நெல்லை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பெறுவதில் அனுமதி தென்காசி மாவட்டம் ஆலங்குளம் அருகே உள்ள ரெட்டியார்பட்டி பகுதியைச் சேர்ந்த தம்பதியர் மயில்ராஜ் சுகன்யா 
இவர்களுக்கு மூன்று வயதுடைய மகிதா என்ற பெண் குழந்தையும் ஒன்றரை வயதில் மகேஸ்வரி என்ற பெண் குழந்தையும் உள்ளன இந்த நிலையில் ஒன்றரை வயது பெண் குழந்தையுடன் கணவன் மயில்ராஜ் மற்றும் மனைவி சுகன்யா ஆகிய இருவரும் நெல்லை நோக்கி சங்கரன் கோவில் சாலையில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தனர் அப்போது அதிவேகமாக பின்தொடர்ந்து வந்த கார் ஒன்று மோதி இவர்களது இருசக்கர வாகனத்தின் மீது மோதி விபத்து ஏற்பட்டது இதில் படுகாயமடைந்த ஒன்றரை வயது குழந்தை நெல்லை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகின்றது மேலும் மருத்துவமனை செல்லும் வழியிலேயே சுகன்யா உயிரிழந்தார் தொடர்ந்து அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்ட மயில்ராஜ் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் இந்நிலையில் விபத்து தொடர்பாக கார் ஓட்டி வந்த தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆழ்வார் திருநகரியைச் சேர்ந்த அஜ்மத் என்பவர் மீது மானூர் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள இணைந்திருங்கள் இயம் நாடு தொலைக்காட்சியுடன்